まずはアメリカです。ワシントン支局長の布施記者に聞きます布施さん、バイデン大統領の発言のポイントフリップを用意してもらいましたまずはこちらからお願いいたします、はいまあ、バイデン発言で一番のポイントはやはりこのイエス発言だったと思います、まあ、先ほどもスタジオで出ましたけれども台湾が攻撃を受けた場合アメリカ軍がこの軍事介入する余地はあるのかという記者の問いに対するバイデン大統領の答えです。まあ、バイイデン大統領ウクライナ情勢ではではすね第三次世界大戦に発展するリスクがあるとして、まあ、軍事介入を完全否定、全面否定しているんですけれども、ことこの台湾防衛に関してはです、ね、場合によっては軍事介入する余地があるととも受け取れる発言をして、まあ、非常にこれ、注目です、でその一方で,です、ね、この今回のイエス発言、場合によってはです、ね、この記者のツッコミによって飛び出したこのハプニング発言の可能性もあるんですね。はいまあ、実際、バイデン大統領の共同記者会見を見てみますと、まあ、発言の大半をです、ね、経済問題に費やしていました。まあ、台湾問題に触れたのは本当の発言の一番最後にほんの少し触れている程度です、まあ、過去にもですね実は台湾を防衛する義務があると発言をして、まあ、ホワイトハウスがその後訂正するという、まあ、いきさつもあったんですね、まあ、ですので今回のこのイエス発言、まあ、果たしてハプニング発言なのかそれとも自分の信念が飛び出した発言なのか、まあ、いずれにしましても、まあ、中国が重大な関心を持ったということだけは確かと言えそうです、はい、そして不正支局長の隣には政治部の原記者です原さん日本側の主張これはどんなふうに受け止めましたかはいまず共同会見で岸田総理が挙げたキーワードは日米同盟の抑止力、対処力でしたえこちらもですね背景には台湾情勢が絡んでいまして岸田総理はですね、えー、拡大抑止をはじめとするアメリカの対応を信頼していると強調しましたそして会談の中では地域の安全保障に責任を持つという観点から日本の防衛力を抜本的に強化しその裏付けとなる防衛費の相当な増額を確保するとバイデン大統領に伝え強い支持を得たということですウクライナ情勢が台湾有事に波及するのではないかという懸念もある中でアメリカとの安全保障面での協力をさらに深めていくという姿勢を内外に示し布石を打った形です日本側としては当初の予定通り日米同盟の絆を前面に打ち出す会談となったのではないかと思いますはいわかりました日米について伺いました続いて中国参りましょう、えー、中国は北京です知事は森尾中国総局長に聞きます今回の日米のメッセージ中国は知事はさんどんなふうに受け止めているというふうに見てますかそうですねあのつい先ほど、まあ、終わったばかりの中国外務省の会見ですけれども冒頭でこのバイデン大統領の台湾発言について出ました強烈な不満と断固たる反対を表明すると、まあ、強く反発しています、まあ、さらに中国外務省ですけれどもアメリカは14億人の中国人民と対立しないよう求めると中国は必ず主権と安全を守る断固たる行動を取る、まあ、我々は言ったことは必ず実行すると牽制していますまた日本に対してもですね、日本は台湾問題で言動を慎むべきだと釘を刺しています。まあさらにこの中国メディアの今回の報道ぶりなんですけれども、これ大きな特徴があるんですね。国営の中国中央テレビがこれ繰り返し報じているのは、都内で行われたこのバイデン大統領訪日に対する抗議集会なんです。これはもう韓国にバイデン大統領が訪問した時もこれ同様で、やはり韓国で。どれだけこの抗議活動が行っているかこれを繰り返し報道していました、まあ、中国政府としてはこれアメリカが同盟国にも嫌われていると、えー、まあアメリカの,この戦略はうまくいっていないんだと、まあ、これをです、ね、特に中国国内に向けて、まあ、中国の人々に向けてアピールする、まあ、宣伝する狙いがあるんだとみられます